ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പരീക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പരിശോധന എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു എക്സാമിൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ടെസ്റ്റിനുള്ള പ്രാധാന്യം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സാധ്യത വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റി ഇൻ്റർവ്യൂ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ടു മെയിൻലി ഡസ് ടു മെയിൻലി ഡൺ ടു എക്സാമിൻ ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ എ ജോബ് ഇറ്റ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ ബിഹേവിയറൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ടെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ബയാസ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ബയാസ് ഇൻ സെലക്ഷൻ അതായത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും മെയിൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് ബേസിക് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എക്സാമിൻ ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ എ ജോബ് ഒരു ജോബിന് ആ കാൻഡിഡേറ്റ് എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ അപ്പം പിന്നെ എല്ലാ പാ അതിനല്ല അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൽ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അയാൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആണോ നോക്കാൻ അല്ലേ അതേ മതിക്ക് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് അത് അയാൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആണോ നോക്കാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ നോക്കാൻ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ടെസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂവും എല്ലാം അയാൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിലിമിനറിയിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അയാളുടെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അയാൾ അയാൾ എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അല്ല ടെസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ ബിഹേവിയറൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തി കൂടെ ബിഹേവിയറൽ പെർഫോമൻസും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ത് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എ ഐയും ബിയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അപ്പോൾ എ ഐനും ബിയും നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ രണ്ടാവും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ബിഹേവിയറൽ പെർഫോമൻസ് ഇവരുടെ സ്വഭാവവും അതായത് ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ആരാണ് അത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബിഹേവിയർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോലി പേ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ബിഹേവിയറും അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു കാര്യ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എല്ലാം അല്ലേ കാരണം എന്താ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരേ പ്രശ്നം വന്നാൽ രണ്ടാളും ആ പ്രശ്നത്തെ ഒരേ രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല നേരിടുന്നത് കാരണം എന്താ ചില ആളുകൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആകെ ഡൗണായി പോകും ചില ആളുകൾ
ഇതിൻ്റെ വേർഡ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ഓവറോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദർ ആർ മെനി വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ മെനി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓവറോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി വികാസം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടല്ല മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒന്ന് ഐ ക്യു മറ്റൊന്ന് ഇ ക്യു അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് എസ് ക്യു ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ എന്തെങ്കിലും ഈ ബുദ്ധിക്കൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഐ ക്യു അതായത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയ്ഷൻ കൊയ്ഷൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയ്ഷൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യു ഈ ഐ ക്യു നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഐ ക്യു ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പറയാം ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയ്ഷൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയ്ഷൻ്റ് അഥവാ ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഈ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയ്ഷൻ്റ് ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയ്ഷൻ്റ് അതായത് ഐ ക്യു രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷണൽ കൊയ്ഷൻ്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ കൊയ്ഷൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മിഡിൽ ആൻഡ് സീനിയർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഇ ക്യു ഈസ് എ കീ ഫാക്ടർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ പ്രൊമോഷൻ അതായത് ഇമോഷണൽ കൊയ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഒരു ഹയർ ലെവലിലും മിഡിൽ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള മാനേജേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇ ക്യു എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുക അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ സെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു മാനേജറെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അതായത് ഒരു സീനിയർ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവലിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മാനേജറെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ അയാളെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഐ ക്യുവിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ അവരുടെ ഇ ക്യുവും ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു ജോബിലേക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇ ക്യു ചെക്ക് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല കാരണം ഈ ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷണലാണ് ഇമോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അയാൾ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ഒരാളുടെ ഇമോഷൻസ് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് അപ്പം ഈ ഇ ക്യു അതായത് ഇമോഷണൽ കൊയ്ഷൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് അടിസ്ഥാനങ്ങളാണല്ലോ നാല് സോറി മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ഇ ക്യു നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതായത് ഒന്ന് മോട്ടീവ് വൺ സെൽഫ് ഒരാൾക്ക് നല്ല ഇ ക്യു കൂടുതലാണ് ഇമോഷണൽ കൊയ്ഷൻ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാം ഒന്ന് മോട്ടീവ് വൺ സെൽഫ് അയാൾക്ക് സ്വയം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകാനുള്ളൊരു കഴിവ് അല്ലേ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടും ഒരു പൊരുതി നിൽക്കാനൊക്കെ ഒരു കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ മോട്ടീവ് ഓതേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് മാ സീനിയർ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് അതാ പറഞ്ഞത് മോട്ടീവ് ഓതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ മെയിൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ഇ ക്യു ഇ ക്യു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇ ക്യുവിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇ ക്യു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കും ഒന്ന് സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഓക്കെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി അയാളെ തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസിനെയും അത് അത് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അംഗീകരിക്കാനുള്ള എനിക്കൊരു ഒരു കഴിവ് വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മറ്റൊക്കെ അപ്പം അത് ആ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണ് അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അയാൾക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വയം ബോധം വേണം അതാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അയാളെ കുറിച്ച് തന്നെ ബോധവാൻ ബോധവാനാകുക എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി എത്രത്തോളം അറിയാം അറിയോ അതാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് കാരണം അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇമോഷൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം അൺ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് ഈ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിൻ്റെ ഒരു കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽഫ് അവെയർനെസ് പ്രധാന അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇ ക്യു പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അയാൾക്ക് അയാൾ എത്രത്തോളം അറിയാം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാക്കണം അല്ലേ അതങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് വേണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവെയർനെസ് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് വേണം ഓക്കെ അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇമോഷൻസും പല രീതിയിലും പല ചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് വരും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലേ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരിത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി അതാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഉദ്ദേശത്തിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഓക്കെ അതാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് സോഷ്യൽ സ്കില്ല് സോഷ്യൽ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾക്ക് വേണ്ട സാമൂഹികപരമായിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരാൾ വ്യക്തി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അയാൾക്ക് അയാൾ ഒറ്റക്കാവില്ല ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസും ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ചായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ വേണം അതായത് ലീഡർഷിപ്പ് അറിയാമല്ലോ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ സ്കില്ല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഇ ക്യൂൻ്റെ ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സ്കില്ലുകൾ ലീഡർഷിപ്പ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ മറ്റു നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള സ്കില്ല് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇ ക്യു പിന്നെ ഇ ക്യൂയിൽ വരുന്ന
നമ്മൾ ഇ ക്യൂവിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇ ക്യൂവിൻ്റെ കോമ്പണൻസും പറഞ്ഞ് എലമെൻസും പറഞ്ഞ് അത് തമ്മിൽ മാറ്റം എന്താ വെച്ചാൽ കോമ്പണൻസ് അല്ല ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇ ക്യൂ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇ ക്യൂ ഹൈ ലെവലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോട്ടീവ് വൺ സെൽഫ് മോട്ടീവ് ഓതേഴ്സ് എമ്പതൈസിങ് വിത്ത് ഓതേഴ്സ് എന്നുള്ള മൂന്ന് കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇ ക്യൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ഇത് മൂന്ന് ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇ ക്യു നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അയാളുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ സ്കില്ല് സോഷ്യൽ അവെയർനെസ് ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ കോമ്പണൻസും എലമെൻസും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിലെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റിൽ ഐ ക്യു അതായത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൊയിഷൻറ്റും ഇമോഷണൽ കൊയിഷൻറ്റും പറഞ്ഞു ഇനി സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വൽ കൊയിഷൻ്റാണ് സ്പിരിച്വൽ കൊയിഷൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ കോ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഐ ക്യും ഇ ക്യും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പിരിച്വൽ കൊയിഷൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് സ്പിരിച്വൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ എന്താ ആത്മീയത എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ മിഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെൽ സ്പിരിച്വൽ കൊയിഷൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ കൊയിഷൻ്റെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് പല പല രീതിയിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പിരിച്വൽ ായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിക് പ്രോഗ്രാംസ് എത്തിക് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സോഷ്യൽ സെർച്ചിങ് പ്രോഗ്രാംസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് പല മതാവാം ജാതിയാവാം അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിനും പല വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പല പല വ്യക്തികൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് നടത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിലൊക്കെ സുതാര്യമായത് ഏ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു അത് എല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേലെയുള്ള മാനേജറെ പേടിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല അല്ലേ അപ്പം ഒരാൾ വ്യക്തിയുടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയമായ ചിന്ത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷൻ എന്താണ് അല്ലേ അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളിക്കൂല അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പം ഏതൊരു വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും അതുതന്നെ അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഏതായാലും തൊഴിലാളികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ സ്ഥാപനത്തിനോട് കൂറുള്ളവരും സ്ഥാപനത്തിലെ കസ്റ്റമറോട് സത്യസന്ധത കാണിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയി ആയിത്തീരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോസസ്സാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അവരെ സ്പിരിച്വൽ കോ പിന്നെ കോയിഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പിരിച്വാലി
ഒരു വ്യക്തിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് നമ്മളെ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ അയാളുടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അയാളുടെ സ്കില്ല് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഫൈൻഡ് ബ്ലഫേഴ്സ് എന്ന് അതായത് നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് അവിടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ന മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കളവ് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് അയാൾത് അയാൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ പറയുക നമ്മളെന്തായാലും മലയാളം പറയൽ ഒരാളുടെ എന്താ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയില്ല അതായത് എന്താ പറയുക മലയാളം പെട്ടെന്ന് കിട്ടി കിട്ടുന്നില്ല ടു നോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദയർ കപ്പാസിറ്റി ടു ലേൺ ദ സ്കിൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് ആ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഓരോ ജോലി ചെയ്യാനും ഓരോ സ്കില്ലാണ് വേണ്ടി വരിക ആ സ്കില്ല് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് അതിനോടുള്ള അയാളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ടു നോ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടു നോ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനയർ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് വേക്കൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള വേക്കൻസികൾ ടിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയും അതായത് ചിലർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലർക്ക് പിന്നെ മാനേജർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും മാനേജറിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് എച്ച് ആർ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല മേഖലകളുണ്ടാവും അപ്പം ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് റിലാബിലിറ്റി ഓ ആ ടെസ്റ്റിന് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആ ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏ എറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തത് ആ വ്യക്തിയെ ഇപ്പം മോർണിംഗ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതേ വ്യക്തിയെ തന്നെ ഈവനിങ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതേ വ്യക്തിയെ തന്നെ പിറ്റേന്ന് സെയിം ടെസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസം നടത്തി മൂന്നിനും ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വരും വന്നെന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടെസ്റ്റ് ഒരു റിലയബിൾ അല്ല ഒരു കൃത്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെസ
പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അതായത് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കും ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ആ റിസൾട്ട് എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റിസൾട്ടിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാണ് വിശകലനം ചെയ്യാണ് ഏ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികൾ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വ്യക്തികളും ഒരേ ഒരു അനുമാനത്തിൽ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഒരേ ഒരു ഒരേ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതായത് എന്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പർപ്പസ് സത്യസന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർപ്പസ് അവിടെ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിജയിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അഞ്ച് എന്ന് വന്നു നിരീക്കാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു അളവ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് ആ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ റിസൾട്ട് ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ഈ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ടെസ്റ്റിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു നല്ല റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കൈ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് വാലിഡിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ്